আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক ভালো আছি তো আজকে ব্লগটা সকাল থেকেই শুরু করেছি কারণ আজকে একটু বাইরে যাব তো চিন্তা করলাম যে সকাল সকাল উঠে একটু নাস্তা করে রান্নাটা করে ফেলি দুপুরের রান্নাটা যেহেতু আমাকেই করতে হবে তো তাড়াতাড়ি করে ফেলি তো আজকে আমি যাব হচ্ছে আমার একটা বাই বাইরে একটা অ্যাপ্লাই করেছিলাম একটা জবের জন্য তো সেটার সেটার জন্য তারা আমাকে একটা ফর্ম ব্যাক করেছে এটা পূরণ করে পাঠানোর জন্য দেন হচ্ছে আমার একটা পুলিশ ক্লিয়ারেন্স একটা সার্টিফিকেট লাগবে তো এর সাথে ওরা এটা চেয়েছে তো এর জন্য আমি এটা অনলাইনে অ্যাপ্লাই করেছিলাম আগে তো আজকে মেসেজ আসছে যে এটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে ওইটা বেলি রোড থেকে নিয়ে আসতে হবে পুলিশ হেডকোয়ার্টার অফিস থেকে তো আর্লি আর্লি একটু যেতে হবে তো মেহরিমার বাবাও আমার সাথে যাবে যেহেতু আমি একা যেতে পারবো না এতটা দূরে তো তাই চিন্তা করলাম যে সকাল সকাল একটু রান্নাটা করে ফেলি তো টুকটাক ঘরটা গুছিয়ে নিয়েছি এবং নাস্তা করেছি আর সকালে একটু ডাল ভুনা করেছিলাম রুটি করেছিলাম তো খেয়ে নিয়েছি তো এখন আমি মুলা দিয়ে রুই মাছ দিয়ে একটা তরকারি রান্না করব তো এখানে আমি রুই মাছটা মাখিয়ে নিয়েছি হলুদ লবণ দিয়ে এবং মুলাটা কেটে একটু সিদ্ধ করার জন্য বসিয়ে দিয়েছি আর এখানে মেহেরিমার দুধটাও জাল দিয়ে নিয়েছি কারণ কখন ফিরি তো ঠিক ঠিক নেই তো সব কিছু করে রেখে গেলে বাইরে গেলে তো বাইরে থেকে ফিরে আসলে দেখা যায় তখন একটু রিল্যাক্স লাগে আর ঘরটা গুছানো থাকলে বাইরে থেকে এলেও মাইন্ডটা একটু ফ্রেশ লাগে তোমার ভাত রান্নাটা হয়ে গিয়েছে তো এখানে আমি মূলো তরকারিটা বসিয়ে দিয়েছি তো এখানে প্যানে তেলটা গরম হচ্ছে মাছটা ভেজে নিব আর এদিক দিয়ে মুলাটা আর সবসময় মুলাটা আমি খেলে একটু হলুদ লবণ দিয়ে আগে একটু সেদ্ধ করে পানিটা ফেলে নিই যে কারণে হচ্ছে সেটা হচ্ছে মুলার যে আলাদা একটা স্মেল আছে এই স্মেলটা তখন আর থাকে না তো এখানে আমি মাছটা হলুদ লবণ দিয়ে মাখিয়ে নিয়েছিলাম তো সেটা এখন আমি ভাজতে দিয়ে দিব আর বেসিক্যালি আমরা ইলিশ মাছ ভেজে খাই তারপরও সব মাছ ভাজা ছাড়া খাই না বেশিরভাগ ভাজাটাই আমরা খাই যে কোনো তরকারির সাথে যদি রান্না করি তো মাছটা অবশ্যই ভেজে নিই অনেকে আছে অনেক দেশে আমরা দেখেছি অনেক দেশে মানুষ যেমন সব তরকারিতে কষানো মাছটা খায় মাছটা ভাজে না যেমন মাছটা কষানোর মধ্যে দিয়ে দরকারি কষানোর মধ্যে দিয়ে সবজিটা দিয়ে দেয় তো সেক্ষেত্রে আমরা একটু আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়ের মানুষটা মনে হয় একটু বেশি ভাজাটা খায় মাছটা যে কোনো তরকারির সাথে রান্না করলে আমরা মাছটাকে আগে ভেজে নেই কারণ হচ্ছে ভাজা ছাড়া ভালো লাগে না আর এখানে একটু তরকারি ছিল এটা আমি কড়াইটা খালি করে নিয়েছিলাম তো আমার মূলাটা অলরেডি একটু সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর পুরোপুরি সিদ্ধ করিনি হালকা একটু সিদ্ধ করেছি যাতে ভিতরের স্মেলটা বের হয়ে যায় পানিটার সাথে তো এটা আমি এখন একটু ঠান্ডা পানি দিয়ে ঝরিয়ে নেব কারণ হচ্ছে ঠান্ডা পানি দিয়ে ঝরিয়ে নিলে যে এইটা মূলাটার যে একটা মানে হলুদের যে একটা ইয়েটা থাকে ওইটার তারপর একটা ঝাঁসটা মানে লাগে না আর আমি এই মূলাটা এখন আবার ভেজে নেব কারণ হচ্ছে সেদ্ধ করার পর আমি এটা কষানো কষাবো না আগেই আমি কষানোর আগে তেল তেলে একটু মাছ ভাজার পরে সেই প্যানটাতেই আমি একটু মুলাটা একটা একটা পিস করে ভেজে নেব কারণ হচ্ছে এই এই সেদ্ধ করার পর যদি আবার কষানোতে দিয়ে দিই তাহলে ভালো মানে তরকারিটা তেমন একটা ভালো লাগে না তো সব সময় আমরা মাছ যেমন একটু তেলে ভেজেই খাই আর সব সবজি টবজি দেখা যায় অল্প একটু তেলে হলুদ লবণ দিয়ে একটু ভেজে নিই তো দেখ এটার ভিতরে যে ইয়েটা থাকে না মানে কাঁচা ইয়েটা থাকে না একটা গন্ধ যেটা সেটা থাকে না প্রায় মানুষই দেখি যে সবজি হালকা সেদ্ধর পরে আর মুলাটা যেমন ভাজে না প্লাস হচ্ছে যে কোনো সবজিটা ভেজে তরকারিটা রান্না করে না যার জন্য একটু পান সেটে ভাব লাগে আসলে যাদের যেভাবে খেয়ে অভ্যাস তো আমরা সবসময় আমার আম্মাকে দেখেছি যে সবসময় এভাবেই রান্না করে যে মাছটাও ভেজে নেয় প্লাস হচ্ছে সবজিটাও হালকা একটু তেলে লবণ হলুদ দিয়ে একটু ভেজে নেয় তাহলে নাকি তরকারির স্বাদটাই একটু অন্যরকম লাগে আর আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষ আমরা তো অনেক খাবারের প্রতি একটু সচেতন থাকি যেমন যেমন যে মজাদার খাবারটা একটু আমরা বেশি খেতে মানে পছন্দ করি 
তো যে কোনো জিনিসই একটু ভেজে টেজে খাই তো তেল অবশ্য এত খাওয়া ঠিক না তারপরও জানো মানে খেয়ে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে যেটা সেটা তো আর মানে হঠাৎ করে ছেড়ে দেওয়া যায় না তারপরও চেষ্টা করি মাঝে মাঝে একটু অল্প তেলে রান্না করে খেতে তো মাছটা আমি উল্টে দিয়েছি ভাজা হচ্ছে আর এখানে আমি তরকারিটা কষানোর জন্য একটু পেঁয়াজ এবং মরিচ কেটে নিয়েছি তো এটা আমি এখন তেলে ভেজে নেব বাদামি হওয়া পর্যন্ত আর এদিক দিয়ে মাছটা ভাজা হচ্ছে তো সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের যে একটা আমেজ চলছে তো এখন রাস্তায় বের হলে দেখা যায় যে মানে প্রচুর জ্যাম কারণ হচ্ছে মিটিং মিছিলের জন্য মিছিল তো আছেই তো আর চিন্তা করছি যে যাবো বের হয়ে কতক্ষণে যে পৌঁছায় এত দূর যেহেতু উত্তরা থেকে বেলি রোড যেতে অনেকটা সময় সেটা প্রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি তো চিন্তায় আছি যে যাব কতক্ষণে আবার ফিরবো কতক্ষণে আবার আমাকে অফিসেও যেতে হবে তো সেই জন্য তাড়াতাড়ি করে রান্নাটা করে নিচ্ছি তো এদিক দিয়ে মাছ ভাজা মোটামুটি হয়ে গিয়েছে তো আমি মাছটা নামিয়ে এখন আমি মুলাগুলো একটা একটা করে দিয়ে দিব কারণ হচ্ছে অল্প অল্প একটু ভেজে নেব মুলাগুলো তো আমার মাছটা নামিয়ে নিয়েছি আমার মাছটা কমপ্লিট ভাজা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি এখান থেকে মুলাটা নিয়ে মুলাটা ভাজতে দিয়ে দিব আর এদিক দিয়ে আমার মশলাটাও কষানো হয়ে যাচ্ছে আর রান্না জিনিসটা এমন একটা ব্যাপার এটা তো সবাই করেন জানেনি মানে একটু যদি এদিক সেদিক হয় তাহলে এটার টেস্টও এদিক সেদিক হয়ে যায় তখন বাসা থেকে অনেক কথা শুনতে হয় যে আজকে তর্কে এটা মজা হয় নাই এমন হয় নাই তেমন হয় নাই তো আজকে তাড়াহুড়ার মধ্যে ও রান্না করছি আর বের হয়ে যেতে হবে প্রায় এগারোটা সাড়ে এগারোটার মধ্যে বের হয়ে যেতে হবে এখন মনে হয় সাড়ে দশটার মতন বাজে তো আমি পেঁয়াজ ভাজাটার মধ্যে মশলা দিয়ে দিচ্ছি হলুদ দিয়ে দিয়েছি ধনে গুঁড়া দিয়ে দিলাম একটু মরিচ গুঁড়াও দিয়ে দিচ্ছি দুই চামচ মুলাটার সাথে একটু ঝাল ঝাল হলে ভালো লাগে একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি মশলাটা কষানোর জন্য আর এদিক দিয়ে আমার মোলাটা আমি ভেজে নিচ্ছি মোলাটা ভাজা হয়ে গেলে আমি কষানো মশলাটা যখন বলক চলে আসবে তখন আমি মোলাটা দিয়ে কষিয়ে নেব আর একটু জিরাও দিয়ে দিলাম তো আজকে এই কোটাগুলোও পরিষ্কার করা হয়েছে কারণ কিচেনে থাকতে থাকতে একদম তেল তেল একটা ভাব চলে আসে এটার মধ্যে মানে তেল তেল একটা যে আঠালা আঠালা একটা ভাব আসে মানে ধরতে ইচ্ছে হয় না তো যতটুকু পারি একটু পরিষ্কার করার চেষ্টা করি আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আসলে সবারই থাকা উচিত তো আমিও চেষ্টা করি তারপরেও যতটুকু পারি আর আমার বোনটা তো অসুস্থ ও মোটামুটি কয়েকদিন যাবত একটু কাজ টাজ কমই করছে আর তখন আমার উপরেই চাপটা একটু বেশি পড়ে যাচ্ছে আর এখানে মুলাগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে মোটামুটি এই যে দেখুন কীভাবে আমি ভেজে নিয়েছি মুলাটা এখন এটা রান্না করলে খুবই একটা মজা লাগবে আর মুলার যে একটা মানে বা যে একটা গন্ধ এটা তো কখনোই বুঝতে পারবেন না আপনারা যে এটাতে একটা এটা মুলা বা মুলার একটা বাজে একটা গন্ধ আসতেছে এখানে তো এখানে আমি মশলা কষানোটার মধ্যে মুলাটা দিয়ে দিচ্ছি মুলাটা এখন একটু ভালো করে আবার কষিয়ে নেব কারণ হচ্ছে তরকারি রান্নার শুরুটাই যখন যদি একটু ভালো মতে হয় তখন শেষটাও অনেক ভালো হয় এবং অনেক টেস্ট হয় তো কষানোটা যদি একটু ভালো হয় অনেকক্ষণ একটু সময় নিয়ে যদি একটু কষানো হয় তাহলে অবশ্যই তরকারিটার ফ্লেভারটা অন্যরকম একটা ভালো আসবে তো আমি এখানে মোলাটা ইয়ে করে দিচ্ছি কষানো মোটামুটি আমার মোলাটা কষানো হয়ে গিয়েছে তো এতে এখন আমি ঝোল দিয়ে দিব তো মোটামুটি আমার রান্না শেষ ভাত রান্না শেষ ডাল ভুনা আছে আর মিহিরি মানে দুধটাও জাল দিয়ে নিয়েছি আমি মোলা তরকারিটা হয়ে গিয়েছে তো এর মধ্যেই ইলিশ মাছ মাছওয়ালা ডাকছে ইলিশ মাছ বিক্রি করতে আসছে তো আমি ডাক দিলাম যে বড় ইলিশ মাছ বড় ইলিশ মাছ বলছে তো 
পাঁচতলার উপর থেকে ডেকে পাঁচতলায় নিয়ে আসছি ইলিশ ইলিশ মাছওয়ালাকে তো ওইটার আসলে ভিডিও আমি করিনি তো ছয়টা ইলিশ মাছ রেখেছি আপনাদের সাথে শেয়ার করব মাছগুলো ভালোই হয়েছে এবং অবশ্যই আপনারা বলবেন যে আমি আসলে বাসায় মাছ রেখে ঠকেছি না জিতেছি কারণ বাজারে গেলে এখন এই এই সাইজের ইলিশ মাছগুলো যেগুলো আমি নিয়েছি এই সাইজের ইলিশ মাছগুলো ছয়শো থেকে সাতশো টাকা কেজি তো দেখা যায় একটা দুইটা ইলিশ মাছ নিলে এক কেজির বেশি হয়ে যায় তখন ছয় সাতশো টাকা মানে দিয়ে দিতে হয় তো আমার আমি বাজার থেকে ইলিশ মাছটা আসলে আমার কিনতে ভালো লাগে না অনেক দাম নেয় আর বাসায় যারা নিয়ে আসে বড় ইলিশ মাছটা হলেও অনেকটুকু দাম দর করে রাখা যায় তো আমি ছয়টা ইলিশ মাছ বারোশো টাকা দিয়ে রেখেছি তো আপনার দেখলে অবশ্যই বলবেন যে আসলে আমি জিতেছি নাকি ঠকেছি অবশ্যই কমেন্ট করে সবাই জানাবেন যে আমার ইলিশ মাছ কেনাটা আমি কি ভালো দাম দিয়ে কিনতে পেরেছি কেনা কারণ বাসায় রাখলে অবশ্যই আপনি ভালো দামে কিনতে পারবেন কম কমের মধ্যেই কিনতে পারবেন তো মাছগুলো মোটামুটি অনেকটুকু বড় আছে তো আমার আমি তরকারিটা কষানো হয়ে গিয়েছে এবং ঝোল দিয়েছি এতে মাছটাও দিয়ে দিয়েছি এবং ধনে পাতা দিয়েছি মোটামুটি আমার অলমোস্ট তরকারিটা রান্না একদম শেষের পথে তো আমি এখন জিরা একটু দিয়ে দিয়েছি তো সব ঠিকঠাক আছে তো এখন আমি চুলাটা একটু কমিয়ে দিব অল্প জালে তরকারিটার স্বাদটা অনেকটা বেড়ে যায় তো আমার মোটামুটি রান্নাটা শেষ হয়ে আসছে তো আসেন দেখি আবার ইলিশ মাছগুলো আর এবং আমি কি জিতেছি কি না তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে মোটামুটি এক হাত পরিমাণ হবে একদম কতটুকু ইয়েটা হোক বাট মাছগুলো অনেক বড় ভিডিও তো হয়তো বা তত একটা বড় দেখাচ্ছে না বাট মাছগুলো অনেক বড় তো ছয়টা ইলিশ মাছ আমি বারোশো টাকা দিয়ে নিয়েছি তো বাসা সবে বলতেছে যে একদম জিতেছি আর মাছওয়ালা পাতিলে করে নিয়ে আসছিল তো আমি একটা একটা করে বেছে বেছে মাছগুলো আসলে নিয়েছি মাছওয়ালাকে ধরতে দিইনি বলেছে আমি নিব যদি এইভাবে দাও তাহলে নিব তো ছয়টা মাছ বারোশো টাকা আই থিঙ্ক যদি বাজার থেকে আনতাম তাহলে মনে হয় বারোশো টাকায় কেন চব্বিশশো টাকায় আমি ছয়টা মাছ আনতে পারতাম না তো সবাই অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যে আমি মাছগুলো কিনে কি জিতেছি না ঠকেছি তো আশা করি আমার আজকের ব্লগটি সবার ভালো লাগবে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম